2018. gada 17. augustā Latvijas banka izlaiž monētu, kurā atspoguļotie notikumi sniedzas gandrīz 800 gadu senā pagātnē. Tā veltīta vēsturis lapas pusē, kurā ierakstīts kuršu ķoniņu vārds. Kuršu ķoniņi ir vienīgie Latvijā, tie bija septiņi brīvciemi, vismaz septiņi brīvciemi, kuri nekad nav bijuši dzimtcilvēki. Atšķirībā no citu novadu ļaudīm, arī no citiem kurzemniekiem, viņi nevis karoja pret vācu ordeni, nevis salieca kūkumu un padevīgi pieņēma realitāti, bet viņi prata noslēgt līgumu. Un 1231. gadā kurš valdnieks Lamekins noslēdza lēņa līgumu ar Balduinu, Romas legātu, Un visus šos gandrīz 800 gadus, kurš ķoniņi saglabāja teikt, bruņinieku vai muižnieku tiesības. Viņiem bija mednieku, biškopības, zēniecības tiesības, kas citiem zemniekiem nebija. Protams, viņiem bija arī savi pienākumi. Viņi karoja Livonijas ordeņa pusē. Viņi bija karotāji. Viņi ir ziņinājuši un pasnieku funkcijas arī pildījuši. Un šitas ir zīmoks, kur ir tas pasnieku radziņš augšā redzams. Par kurš ķoniņiem saglabājušās vairākas liecības. Piemēram, Lipaiķu baznīcas vitrāžās redzami divi no kādreiz četriem tur bijušajiem kuršu ķoniņu ciemu ģērboņiem. Bet vēl vienā ģērbonī redzamo jātnieku mākslinieks Arvīts Priedīte izlēmis attēlot monētā. Viņš ir bijis Lipaiķu baznīcas logu vitrāžu tā. Viņš ir pārzīmēts jau daudz reizi un tie arī tas kuršu ķēniņu ģērbonis, kā ģērbonis viņš ir. Un arī dokumentus, kas apliecināja brīvību, kurš ķoniņa dzimtas pratuši saglabāt līdz mūsdienām. Tagad tie uzdāvināt Latvijas muzejiem, un mākslinieks senāko no šiem līgumiem iekļāvis monētas dizainā. Numur viens, tas, ka jābūt būt virsotam jātniecīņām, kas ir baznīcas vitrāžā, bija saglabājies. Un, ka tā papēt, ja to... To zīmējumu jau un to gadsimu, tad tas faktiski ir, man uzreiz ienāca prātā, dimā trīs muskatieri. Viņš ir, tas ekipējums viss viņam ir līdzīgs. Un otrā pusē ir viena svarīga lieta, tas viņa stapas. Jo viņiem pamatāja ģimene un dzimtas un tas, ka tur vajag arī ne tik vienu to karotāju, bet vajag arī pavārdu turētāju. Tas stapas ir tāds peniķis, stapas saucamais. Viņš bija pie peniķa mājām. Ir vēl tāda gadsimta sākuma fotogrāfija, kur tā dzimta visai ir nobildējusies pie gan vīrieši, gan sievieti, gan bērni. Viss liels bašs cilvēks stāv ap to stabu. Tur arī man tā ideja radās, ka vajag to stabu izmantot, ka tas ir tāds punkts, ap ko tas viss saka notiek. Monētā iekalti septiņi brīvciemi, no kuriem retajā vēl kāds dzīvo. Tur pretī kurš ķoniņiem raksturīgie uzvārdi saglabājušies vēl joprojām un atrodami arī starp mūsdienu Latvijā zināmiem cilvēkiem. Arī pats mākslinieks atceras, ka dzirdējis par kurš ķoniņiem jau bērnībā. Es biju dzirdējis arī no kaut kādiem senākiem nostāstiem pa tādiem ķoniņiem, ka viņi tur ir kaut kādi lepni un iedomīgi un tā. Bet nu kur zemnieki droši vien viss tāda ir. Tā pamata jēga monētai saglabāt brīvību, protams, ar fizisku stāju, bet saglabāt brīvību arī ar prātu, ar diplomātiju. Tā ir 800 gadu. Vienas latviešu daļas diplomātijas prasmē veltīta monēta ar skatu nākotnē. Monēta tapusi Lietuvas naudas kaltuvē, un tās maksimālā tirāža būs divarpus tūkstoši eksemplāru.